그랜코 함께하는 스타크래프트 2. 자, 오늘의 마지막 경기입니다. 새벽 2시 55분에 시작을 하고요. 김도욱의 첫 번째 세트 맵, 에트모스 피어에서 전진 병영을 건설하고 있습니다. 근데 지금 첫 번째 병영을 나가서 건설해가지고, 이게 두 번째 병영이란 말이죠. 그럼 조성호가 올라왔을 때, 두 번째 병영, 이라는 걸알 수가 있어요. 병영의 건설 과정을 봤을 때, 어, 왜 이렇게 두 번째 병, 그첫 번째 병영 치고는 왜 이렇게 늦게 완성되지 생각할 수 있거든요. 해병도 나오고 있고요. 건설 로봇도 뭐 한두 개 정도 더 오면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 오우, 너무 완벽합니다, 지금. 미리 준비한 빌드. 조성호를 패기 위해. 전 직장 동료 조성호를 없애기 위해. 김도욱이 준비한 요 빌드. 불곰 보고. 조성호. 아, 이거 약간 뭐, 약간의 약간. 미동이 좀 있었던 것 같긴 합니다 펑커 짓고요 이건 앞마당 못 지킬 정도의 그런 병력 차이거든요 일단 해병과 건솔로버 지켜주려고 이제 불곰이 잠깐 갈까 하다가 다시 연결체를 때리는 모습이고요 탐사증이 올라왔는데 뭐 별로 본 없죠 오 본진까지 올라갔습니다 공 지금 공포기 찍고 있긴 하거든요 보마 추소 두개다 파괴됐고요 아 그래도 탐사자까지 동반해서 어떻게 싸먹었어야 되는데 일단 실패 그래도 해병은 잘랐고요 본진에 지어지고 있었던 벙커는 취소시켰습니다 해병에 잘리는 건 굉장히 중요해요 왜냐 공포기가 나오기 때문에 오 이거 자극제도 아니어가지고 연결체 날리는데 시간이 걸리거든요 여기서 막아내면은 이거 조성어 좋아요 해병에 잘라 먹힌 게 잘려 먹힌 게 너무 큽니다 어 만약에 조성호의 탐사정이 달려들 때 해병이 뒤쪽에 있어가지고 해병이 살아있었으면 여기 4해병이 들어갔을 거거든요? 그러면 1 0 5포기로못 날립니다 야 이게 또 요렇게 되네요 글쎄요 4해병 벙커면은 0 5포기한개 절대 못 들었거든요 절대입니다 단호하게 말씀드릴 수 있어요 이거 게임이 완전히 반대가 된 모습 나고 있고요. 최종전 첫 번째 세트 빌드 가위바위보 싸우면 괜찮았는데 아 유들립니다. 일꾼 두개 잡혔고요. 변수 없다라는 거를 조성원과 파악하고 있을 가능성이 굉장히 농후합니다. 일꾼 하나 더 잡고요. 뒤로 빠집니다. 군수 공장 없는 것도 봤고요. 어 여기서 사령부 짓는 건설 로봇 노려줄 수 있는 상황. 살짝 옆으로 때렸다가 다시 또 가면서 해병 때리고 뒤로 빠지고 보호막은 다시 공짜로 차기 때문에 조성호 컨트롤 좋습니다 예언자까지 보내고요 공포기 좌측으로 빠졌기 때문에 이쪽에 해병이 없을 가능성이 그렇죠 높죠 아우 아우 조성호 너무 유리한데요 방패 때리고 있는 아이고 추적자 아, 연주 컨트롤 너무 좋고요. 이게 마지막 가능성이라고 봐야 될까요? 지금 일꾼 차이가 너무 많이 나가지고 이 타이밍에 진군한 해병이 이득을 거두는 게 아니라면은 많이 힘들어 보이거든요. 뒤쪽에 병력 좀 많이 옵니다. 일꾼까지 좀 끌고 온 느낌인데 자극제 일단 한번 썼고요. 전멸이 고 있으면 되는 상황 그 전에 추어차 잘라 먹어주는 건 좋아요. 하나 더. 오, 오, 좀 많이, 오, 오, 좀 많이 잘렸습니다. 뒤쪽에 병력 오는데요 조성호 이것만 막으면 되는데요 지금 공포기까지 전력 소환하지 않고 양쪽으로 먹기 어우 조성호 잘 도망갔어요 이러면은 연결체 많이 취소시켜도 이 해병 다 따먹히면 안되거든요 무조건 도망가야 됩니다 전멸이 돼있거든요 힘도 이거 먹히면 저요 공포기도 있을거기 때문에 감시탑 안에 있는 해병 시야 밝혀줄 수 있는 조성호 하지만 공포기 하나 잡히고요 뒷점을 뒷점을 연결체 취소도 안 당했고요 아 김도 점점 약해집니다 의뢰선 없고 불곰 없는 해병 추억자한테 잡힐 수밖에 없는 운명이죠 앞전멸 전진 수족탑도 언제 건설이 났죠 아 이걸 또 아슬아슬하게 못 봅니다 내넘추 내넘추 신나는 노래 나도 한번 불러보자 조성호 게시 썼고요 앞마당 가도 되고 올라가도 되고 원하는 대로 해도 되고 안 들어가고 투자연소 지어도 되고 거신 가도 되고 원하는 대로 해도 되는 모습 한번에 올라왔고요 뽀잉빵 하지만 병력 차이가 너무 많이 나네요 조성호 상대방의 전진 건물 눈치채지 못했지만 
1구까지 동반하면서 좋은 수비를 했고요 그 이후에 경기까지 잡아주는 마무리까지 조성어 굉장히 깔끔했습니다 오 은폐 땅꼬미 지뢰들아 와 시끄하게 가는데요 마침 전멸이라서 은폐 땅꼬미 지뢰가 좀 통할 수 있어요 조선호가 우주관만 한판 했기 때문에 두번 연속 우주관만 보다는 점추를 한번 섞었을 것이다 요 생각을 한것 같아요 아니 잔슨빌 소세지님 무슨 말씀이신가요 전멸이라고 예상하라고 땅꼬미 지뢰들아 뭔 소리죠 무기고를 건설하면요 저 암머리를 건설하면 저 땅꼬미 지뢰가 은폐가 됩니다 안 보인다는 소리죠 한번 때리고 안 보여요 근데 전멸 추적자는 보통 로봇광시설이 늦게 올라가기 때문에 지금 올라가죠. 그래서 한번 쏘고 두번쏠수 있는 가능. 오와 완전 올인까지 가나요? 야 이거는 2019년 이후라고 봐야 될까요? 이재선이 제일 많이 썼던 빌드긴 한데 김도 조성을 이기 위해서 꺼내 둡니다. 이게 쿨이 공중 폭사 아니면은 쿨이 두번돌수 있거든요. 지금 아직 로봇광시설 완성 안 됐어요. 오. 야 추억자 잡혔고 사도 잡혔고요. 기합병까지 보여줍니다. 오, 이거. 일단은 터졌고요. 근데 아직 관측선 안 나왔고요. 로봇광시설 완성 안된거 기합병이 봤어요. 이러면은, 아싸. 본진 자원 자체 아직 한번더 방해할 수 있구나. 알수 있습니다. 전차 뽑아주면서 해방선 뽑고요. 아예 토스에 입구가 막혀있기 때문에 그냥 병력 보냅니다. 바로. 본진. 최대한 유닛. 흩뿌려 놓고요. 땅거미질이 하나. 뒤로 빠집니다 어 하나 잡히고요 네, 입구 두드리러 가는 조, 어, 조준격이 아니죠 김도호 오 점을 빠졌어요 잠깐만요 점을 빠졌거든요 그래서 살짝 뒤로 빠지는 조성어 네, 해방선을 자리 잡고요 토로 점사 아 일단 해방선 점사였네요 해방선 점사부터 하고 뒤로 빠집니다 보호 맞춰서 날렸고요 뒤쪽에 병력 오기 때문에 조성어는 이제 후속을 좀 잘라주면서 플레이를 하면 좋을 것 같고요 기관뼈까지 고치고 있는 건설로봇 해병아 전차 옵니다 조성호 저 후속 잘라주는게 낫지 않았을까요? 어 그렇죠 그렇죠 잘라야죠 전차는 거의 아무것도 못했다고 볼수 있겠고요 일단 관문두동 바보 만들었습니다 이거는 진짜 누가 이겨도 이상하지 않아요 조성호가 막아도 이상하지 않고 김도욱이 뚫어도 이상하지 않습니다 근데 불멸자가 나오면은 이 조성호가 막을 가능성이 높거든요 해병부터 그냥 점사하다가 토로 점사하고 다시 한번 해병 점사 불멸자 나오나 해방선 왔거든요 해방선 점사하고요 초급차 많이 잡히면 불멸자 나오도 안되거든요 아 불멸자 나오기 전에 해방선 자리 잡았어요 이거 어떡하죠 해방선 고칠 수 있는 상황 그래도 불멸자 안 잡혔고요 겨우 살려는 냈는데 토르와 해방선 너무 압박입니다 충전소 갈 충전 써야겠죠 조성호 앞마당 날아가면 못 이겨요 앞마당 날아가면 못 이깁니다 조성호 김도우건 앞마당 날려야 되고요 해방선 일단 도망갑니다 다시 한번 모두 펼치는 김도우 건설로봇! 아, 수리 신공! 아무리 불멸자가 세도 1토르랑 1불멸자면 토르가 당연히 이겨야죠. 조성호 고개 갸우뚱하고요. 1대1 가나요? 1대1 가나요? 조성호 대 김도 굉장히 처절한 게임. 2세트 연속 나오고 있습니다. 전차까지 왔고요. 조성호 돈도 없고 지금 건물도 다 날아가고요. 아... 이게 또 3세트까지 가는 모습 나옵니다 바이킹까지 왔고요 바이킹 전차 해병 조합이 너무 좋습니다 바이킹은 실제로 이제 지상인들 공중기는 다 좋습니다를 외치지만 실제로 추적자한테 좋아요 기계 추가 데미지가 있기 때문에 추적자 바이킹 못 이기고요 이번 세트 역장으로 시간 벌어도 토르는 역장을 무시할 수 있거든요 토르 밀면 돼요 토르 밀면 돼요 토르 어네 좋습니다 이거 굳이, 굳이 빨리 안 올라가도 되죠? 에, 빨리 안 올라가도 되고 천천히 가도 됩니다 그냥 급할 필요 없죠 그냥 조성원은 최대한 버텨보려고 하는데 아이 유닛 조합을 막아낼 수 있을까요 병력 조합이 아치지 조성원 황원호에 올렸고요 보면 맵 우측에 그맵 우측이 아니라 본진 우측에 사신 올라오는 길목을 막지 않았습니다 김도욱이 마침 또 사신도 안 쓰기도 했고요 해병 더블 가져가는 모습 
확인한 조성호 뒤로 빠집니다. 조성호는 이러면 에지가 나면 일반적인 전멸 추적자로 갈 가능성이 굉장히 높고요. 김동훈 여기서 이제 분기점이죠. 화염차 하나 뽑고 땅검 이제 드랍을 한다던가 아니면은 너무 무난하게 뭐 전차 밤까 하나씩 찍고 뭐 병영 늘려가지고 운영을 간다던가 이런 방법이 있는데 땅검 이제를 찍어주고 있습니다. 화염차 이미 나갔고요. 그거 들어올 중에서 사도 분신 막아주고 있는 김도욱. 김도욱의 공격이 더 빨랐기 때문에 이번에는 전멸 추적자 운영으로 경기를 풀어 나가보려고 합니다. 일꾼 하나. 오, 두 개. 오, 너무 많이 잡히는데. 아, 조성호 방금 입술을 좀 깨물었죠. 아, 얼굴도 좀 긁어주는 모습이 나오고요. 세개 잡혔어요. 일꾼 자원 처치도 꽤 오래 못했습니다. 이게 왜 당했냐면은, 그 사도가 왔을 때, 마침 화염차를 엇갈려서 사도가 화염차를 못 봤어요. 그래서 염차가 오는지 몰랐다 보니까 손해를 많이 봤고요. 근데 추적자 있는 쪽으로 갔거든요? 오, 근데 추적자가 마침 길을 내줬습니다. 김도욱 다 태웠고요. 와 좋습니다. 김도욱도 좀 길게 바라보고 있죠. 이 게임 쉽게 끝나지 않을 게임이다라고 김도욱도 생각하고 있습니다. 스캔 탐색으로 고위기사 파악했고요. 오우 저는 지금 추억자 잡힐 뻔했죠. 이제 계속 압박하다가 돈 남을 때 400원 짓는 거고 아니면은 이제 김도욱처럼 빨리 사령부 올리는 거고요. 1호선 찍고 올리시면 돼요. 그냥. 광전사 트랍 막아줬는데 어 전면 쪽으로도 지금 왔습니다 아니면 분간기가 지금 본진 오그를 끌었다 보니까 병력들이 지금 전차 근처에 없었거든요 굉장히 빠르게 공성전차 잡아먹고 뒤로 빠지는 조성호 거기다가 밤까마귀 활료까지 계속 주도권 줍니다 정말 오래전에 나갔던 그 해병들이 멀티 방해하러 가는데 아 살리기 힘들죠 우려선이라도 살립니다 김도 그러면서 추적자 점사 이 정도면 적절하네요 7해병 대 2추적자 교환 저 우려선을 크게 돌아오면 에지가 나면 살릴 수 있고요 오야 이거 지금 유령 갖춰지면은 나갈텐데 근데 조성호도 그거 만만치 않게 바로 분영이 준비했습니다 이거 완전 태프전의 교과서 빌드에요 유령 나왔어요 분열기 두방 처음에 잘 피해내면은 김독이 밀 수도 있어요 하지만 한류 잘 먹였고요 넣으려고 한것 같고 벙커가 있다 보니까 강대사를 더 소환하는 모습 나오고 있습니다 분열기 4기 분열기 보고 뒤로 빠지는 김도욱 4기 중에 2기가 이미 썼고요 황금 하, 황금 분열기는 조금 아쉬웠던 모습이죠 오 EMP 쏘면서 빨리 일꾼을 좀 잡아주고요 분열기가 있기 때문에 조심해야 되는 김도욱 여기서 상대방의 테러를 끊어내면은 김도욱 쉽게 이길 수 있습니다 광자서 돌렸고요 정면 힘싸움 어떻게 됐죠? 아 분열기에 많이 터진 것 같은데요 김도욱 광전사의 일꾼도 터지고 있고요 유령도 흘리고 있고요 너무 깊숙하게 들어갔다 보니까 난리가 났습니다 너무 깊숙이 들어갔어요 아 이거 한 번에 게임이 터졌는데요 일꾼이 37개가 잡혔습니다 저 풍부한 강물지대 쪽으로 들어가는 판단 직전까지만 하더라도 토스가 조금 안 편한 5대5 정도였는데 근데 너무 깊숙하게 들어갈 나, 타이밍에 조성호가 이제 광전사 돌리기도 했고 거기에 정면 병력 신경도 못 썼습니다 정면 압박까지 하고요 분열기 상계 좋습니다 오 이제 분열기 상계는 너무 좋아요 만약에 한시 쪽에 해병 같은 거 하나 보내는 그런 플레이가 나왔으면은 저런 광전사 돌리기 피해를 덜 입었겠죠 좀 꼼꼼하게 할 때는 김도욱도 해주는 편인데 아무래도 지금 시간대가 새벽 3시다 보니까 그런 식의 꼼꼼함 나오지 못했고 상대적으로 더 꼼꼼하게 풀려있던 조성호가 경기를 잘 풀어나오고 있고 빵! 오 집중력 좋아요 머리 돌려주고요 골 있으면 공방위협이 되는 테란의 유닛들이긴 한데 분열기 상대로는 기가 막히게 교전합니다 지금 병력상 이득은 계속 거두고 있긴 하거든요 다시 한번 분광기 아 어, 폭풍 한번 써주고 다시 한번 폭풍 굉장히 까다롭게 경기를 플레이 해주고 있는 조성호 그리고 정면쪽으로 압박합니다 김도 반응 자극체 먹어주고요 유령 하나 잡혔네요 다시 한번 분위기 이게 자원 여유가 되면은 뭐 해방선 같은 것도 나오면서 이런 분위기 못 들어오게 할수 있거든요 특히 블랙본은 좁아요 들어오기가 그래서 테란과 토스의 상황이 비슷하면은 오히려 프로투스가 지금 압박을 받을 수 있거든요 지금 아까 타이밍이 너무 불리해진 김도욱이 병력 조합을 더못 갖추고 있고 일단 최대한 상계를 해주면서 힘싸움을 해주고 있습니다 하지만 프로토스는 이 와이고 광전사 돌리기 또 했고요 
이게 한시 쪽이 한 신경을 안 쓰니까 수정탑이 아직도 파괴가 안 당했어요. 이거는 김도기 처음부터 꼼꼼하게 했으면 저 수정탑 진작에 파괴를 했고 그러면 이렇게 쉽게 광전사를 소환해서 못 보냈겠죠. 그런 부분에 어, 실수가 지금 계속 이런 식의 상황을 만들어내는 거고요. 아, 분가기도 못 잡아내고 있고 지금 우주만 뽑고 있는데 바이킹 갈 여력이 없습니다. 우! 프로토스 거의 다 잡아낸 경기거든요. 진짜 조성우가 우주모함 나오기 전에 너무 무리하지 않으면은 프로토스가 이기는 게임입니다. 여기서 무리해서 이병력들이 다 잡히는 거 아니면 괜찮거든요. 우주모함 나올 때까지 조합만 갖추고 있으면 돼요. 앞전면 화끈하게 들어가는데요. 분열이 믿고 들어갔고 와 이것도 너무 잘 들어갔어요. 분열이 숫자가 워낙 유지 잘 되다 보니까 그냥 분열이 저항고체 쓰면 오지마 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 하면서 순식간에 사령부를 날릴 수 있다는 라 판단 좋았고요. 알기 힘들죠. 왜냐면 자원 차이가 나다 보니까 지기로 벌써 떨어뜨릴 수밖에 없고 그러면 스캔 탐색을 쓸 수가 없죠. 정면적 압박 옵니다. 이제는 우주만 봤고요. 김도욱 이거 막아낼 수 있을까요? 지금 병력은 김도욱이 더 많긴 한데 조합이 프로토스가 더잘돼 있거든요. 더 많은 병력과 EMP로 일단 한 번은 버텨냈고요. 김도욱도 길게 풀어나갈 수 있는 게임 아니다 보니까 지금 7시 쪽으로 갑니다. 이건 맞아요. 이거 막고만 있어서는 못 이깁니다. 하지만 굉장히 많은 고위기사 다 신경을 써줘야 되고요. 자극제를 먹은 타임 이후에는 오른손이 꼭 고쳐줘야 되는 시간이 필요합니다. 분열기 잘 피해주고요. 불공 앞으로 앞세우면서 분열기 대신 때려주고 있는데 과연 버텨낼 수 있을까요? 폭풍 EMP 지금 다 우주모함 깡통모함 됐고요 과연 과연 밉니까 밉니까 와! 야 잠깐만요 지금 조성호 당할 수 밖에 없거든요 돈 많습니다 빨리 분열기 쿨.. 어 분열기 잡아내면은 김도욱 이겨낼 수 있거든요 오오 오, 잠깐만요 이거 근데 김도욱은 길게 보면 볼수록 안좋아 일꾼도 50개 밖에 없고 지금 사령부도 3동 밖에 없거든요 암흑기사도 나올 수 있고 돈 많은 프로토스가 조합을 갖출 수 있기 때문에 지금 뭔가를 해야 됩니다 지금 아니면 답 없어요 프로토스 11시까지 다 돌아가거든요 분력이 또 나올 수 있고요 과연 EMP 또 쐈고요 분력이 상대로 3개 아 이번에 좀 많이 터졌어요 해방 한 5개 유령 하나 터졌고요 김도 급할 수밖에 없는데 천천히 빨리 해야 됩니다 크랭크의 희대의 명은 천천히 빨리 상계도 미리 하면서 김동원식 상계 미리 하면서 해놓고 연결대 때리면서 빨리빨리 밀어야 돼요 그렇죠 미리 미리 상계 해놔야 됩니다 그래야지 아까와 같은 그런 참사를 막아낼 수 있고요 분열기 어우 해병 두기 멀티 더 날아가면 조속은 못 이깁니다 테라는 우수한 광력을 동반해가지고 사령부를 띄워서 날릴 수 있기 때문에 한시 같은 거 먹어줄 수 있거든요 풍부한 광물질 때 먹어줄 수 있어요 어 근데 김동원 평로 태웠고 분열기 점사 상계 상대 너무 좋고요 그냥 싸웁니다 거신 두개 있는데 EMP 아 거신까지 떴다 보니까 김도욱의 병력이 밀리고 위쪽의 병력도 너무 많습니다 아 이게 테란과 토스의 자원력에서 차이가 났었기 때문에 후속 병력이 너무 많이 나왔어요 그렇게 대승을 하고도 김도욱의 병력들이 밀리는데요 그 강전사 돌리기에 너무 많이 당했습니다 일꾼 37개가 잡히지 않았습니까 아 거신까지 쌓여있고 우주마음도 여섯기 분열기도 있고 집정관도 있고 거의 다 왔죠 조성호 밀릴 뻔도 했지만 앞마당에서 끝끝내 버텨내면서 김도욱에게 지지를 아김도욱 많이 아쉬워하죠 지지